amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me i once was lost but now i'm found was blind but now i see was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved how precious did that grace appear the hour i first believed In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, and my dear fathers, the Book of Wisdom says, The souls of the just are in the presence of the Lord. Today we have come here to pray very specially for our brother priests, the stalwarts of our archdiocese, whom we have lost in these few days, last few days, during the pandemic time or period. Father Anthony Swami, Father N. C. Joseph, Munsuno Chapamale, and Father Antapa. They were part and parcel of our diocese. They were the ones who worked for our archdiocese, and till the end of their life, they had the archdiocese and its interests as central or priority in their life. As we remember them, we bless and thank God for the gift of these, our priests, to our archdiocese. From the beginning till the end, they have served our diocese, and surely, as they are in the heavenly kingdom, we know that they will intercede for us, this generation of priests who are carrying on their pattern, their work in the ministry of God. We also remember today the relatives and the parents of our priests who died in this pandemic situation. Father Amal Das, Father Arukya Das of Mulbagal lost his mother. Father Anthony Swami himself lost his elder brother. Father Benedict lost his mother and Father Hadley lost his brother. We also remember them as these are the ones of the family members who were close to our priests and surely in their loss they will also we feel for them and we sympathize with them and at the same time we assure our prayers for God to be merciful to all of them through the good works that they have done. Let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to, to Almighty, Almighty God, God and to you, my brothers and sisters, 
that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ Grant, we pray, O Lord, that the souls of your servants and our brother priests, whom you honored with sacred office while they lived in this world, may exult forever in the glorious home of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the prophet Ezekiel. In those days, the word of the Lord came to me. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. If I say to you the wicked, you shall surely die and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way in order to save his life, that wicked person shall die for his iniquity, but his blood I will require at your hand. But if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness or from his wicked way, he shall die for his iniquity, but you will have delivered your soul. Again, if a righteous person turns from his righteousness and commits injustice, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because you have not warned him. He shall die for his sin, and his righteous deeds that he has done shall not be remembered. But his blood I will require at your hand. But. If you warn the righteous person not to sin, and he does not sin, he shall surely live, because he took warning, and you will have delivered your soul. The Word of the Lord. my shepherd I shall not be in want the Lord is my shepherd I shall not be in want the Lord is my shepherd I shall not be in want 
The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. He restores my soul. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. resurrection and the life says the Lord Alleluia, 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 Alleluia. the Lord be with you and with your spirit a reading from the holy gospel according to john glory to you o lord at that time jesus said i am the good shepherd the good shepherd lays down his life for the sheep he who is hired and and not a shepherd who does not own the sheep sees the wolf coming and leaves the sheep and flees and the wolf snatches them and scatters them he flees because he is an hired hand and cares nothing for the sheep i am the good shepherd i know my own and my own knows me just as the father knows me and i know the father and i lay down my life for the sheep and I have other sheep that are not of this fold, I must bring them also. 
and they will listen to my voice so there will be one flock one shepherd the gospel of the lord praise to you lord jesus christ my dear munsonori my dear fathers my dear close relatives of these are fathers whom we are praying for my dear brothers and sisters old soldiers they say they don't die they just fade away i'm inclined to say these are old soldiers have not faded away from our memories though i do not find many priests today i can see that perhaps they have some genuine reason for not having come today because these our brother priests were stalwarts of our diocese whose memories will carry on for a long time we are here today because we could not come earlier in this pandemic situation not to accord them the honor and the gratitude that we owed them as an archdiocese and perhaps many of you as individual priests also because you have known them for so many years as parish priests as managers as companions in service and so many other facets of life and today as we try to play a glance of you over their life perhaps we can't summarize all four of them but then at the same time we can say that they had they had the heart of the shepherd in them we have taken the readings of the shepherd today the first reading from the book of ezekiel says i appoint you as shepherd over the house of israel each of us is appointed as a shepherd perhaps we are doing so many other things we are managers we are constructors we are perhaps organizers but nothing can supersede the role that has been carved out for each priest as a shepherd perhaps we can interpret the shepherding role in the other fields also not very connected with the people with the sheep but at the same time we go back to our a pen as it were to the shed as it were in order to meet our flock to be with them the first reading has got beautiful thoughts for us but i would restrict myself to just five words that i just pick up from there so as not to prolong too much because you have preached over these readings so often in your own lives the first word that strikes me is in the book of ezekiel search and seek the lost that's the role of the shepherd to be constantly in search his search is never ended because from the moment of his ordination we are always looking out we are always searching and not searching for those good ones but perhaps 
our vocation is realized when we find the lost ones. The second word that I take here is rescue and bring back. Surely the one who is lost is not enjoying. He is on the periphery. He is in the gutters. He is perhaps in physically, mentally, spiritually, economically, he is lost. And our duty is to rescue them. Rescue and bring them back. I take the third word, feed and pasture. It's not enough to bring the lost sheep. We have to sustain them. Otherwise, they will go back to their, to their places where they were lost. And therefore, we have to feed, we have to nourish them. That's the role of the pastor. And fourthly, bind the crippled. There are so many crippled among us. Perhaps we priests are also in some way crippled. Someone has to bandage us. If there is a soul that sort of tries to heal us, and as shepherds, we have to bind those that are wounded. And wounded not only physically, wounded psychologically, wounded in marriage, wounded in their families, wounded in their associations, wounded perhaps because of our priests also. We also wound the people. But then we need to go back and realize our mistake and bring them back and bind the crippled. And lastly, strengthen the weak. Our ministry is for the lost, of course, but then those that are with us, the 99 with us, so that they are not weakened, we have to constantly support them, we have to constantly feed them, feed them to the sacraments, the sacraments of baptism, confession when they have sinned, communion to constantly to re-furnish them or rather nourish them. And that's our duty. And beautifully, Ezekiel tells us, I take the gospel now, which is in the similar mode as it were, but then Jesus focused certain things that are positive and negative about our pastor, the good shepherd and the bad shepherd. And Jesus in the chapter of John that we have heard today says, I am the good shepherd. There's no other model for us except Jesus as the good shepherd. And what are the qualities of the good shepherd that Jesus keeps before us? First of all, the responsibility, the role of the shepherd to be responsible. He takes in his ordination on the day of his ordination, this responsible responsibility is no longer considered as a bacha, he's not a young one that he can say that he can do anything. No, he has to be responsible. And secondly, responsibility goes along with risk. He has to risk himself. He has to risk in order to protect the, the sheep. And many a time, this risk business is not easy. It's very easy to say, everything is okay, we are doing, and to be always in the good books of the people, to try to get praise from the people. And we know that when you are sitting in the chair, you can't please everybody. And the risk is to please that you are responsible for and displease those that perhaps go against your will, go against God's will in your life. And thirdly, sacrifice goes along with the shepherd. No shepherd is complete without sacrificing nature. Perhaps he's not a shepherd. You can call him a manager, you can call him a manager of the, of the flock, but not the shepherd. Because the word shepherd entails sacrifice. And if we have not sacrificed personally, and perhaps socially, we do not. When we say that we would like to have everything, we would like to be equipped with everything, we would like to be honored with everything, perhaps there's no sacrifice, there's no risk, there's no responsibility. And fourthly, faithfulness, fidelity rather than efficacy. None of us are perfect. Perhaps we have been not taught to be the perfect accountants we have not been taught to look after the buildings to perfection, that there are no cracks at all. We are not so many uh, organizers to organize perfectly. 
Perhaps many of us don't know to sing, we don't know to read, we don't know to preach also perhaps. But then what God seeks from us is fidelity. It's a fidelity. You know, there's something called a family doctor. Olden days we had the family doctor in whom we had complete faith. And this family doctor, perhaps he was not fully qualified also. He had not had that FR, FRCS certificate from England and from there he didn't know about heart surgery, nothing. But we went to them because their word, their medicine was something special for us. We had trust in them. It's something like the priest today. Same thing, uh, perhaps the figure of a mother in the family, the figure of a shepherd is no difference. The mothers who taught us, they were un they were illiterate, they didn't know. Even when the computers came, they didn't know anything. But then, dear word was important for us to put the tap as it were, to learn something. And we learn much more than what our, all our school teachers, professors and intellectuals taught us. That's the role of the shepherd. And when Jesus focuses on the good shepherd, unfortunately he mentions about the bad shepherd also. Perhaps to know among us, have we been the bad shepherd? And the bad shepherd, there are three qualities that are written here. Number one is job satisfaction. A bad shepherd is completely happy with his job satisfaction. Nine to five, I'm supposed to do this. I'm only supposed to sign here. The rest of the things not for me. You come after five, my office is closed. Even if there is an exception to be made, I'm sorry, come tomorrow. Because my job is job satisfaction. I am paid for that. And therefore, that is the role of the characteristic of the bad shepherd. Now, secondly, I work not for Jesus, but I work for money or some other consideration equivalent to money. Perhaps I am working so that I can get your attention in order to give me this, to pay me that, or perhaps to praise me, to give me certain adulation, which is perhaps a substitute for what God can give us. And God unfortunately gives us only sacrifices and crosses. And thirdly, the bad shepherd is an enemy within the sheep. Is an enemy within. The good shepherd is supposed to drive away all the animals, all the, the sheep from outside. But the bad shepherd does danger, does bad outside and inside also. The bad shepherd is inside. And more of time, our churches, our, I would say, institutions and Holy Mother is affected because of these bad shepherds who eat within, who eat the food of the sheep as it were, who eat the fatted lambs that they are there and therefore they are double danger to the church. They do not only don't protect the enemy outside, they are enemy themselves inside the, inside the precincts of the church. Perhaps we have to ask ourselves, do we play that role of the bad shepherd? And perhaps in many a times that we have been in such a situation that we have not been able to defend the church from the dangers outside because we are corroded from inside. There is nothing for us to give to the others. But the church is looking out for us. The church is looking out for good pastors. And today when you think of these four pastors, they were really good pastors for us. And in this pandemic situation, even today, we don't have the people, we don't even have the priests, because we are scared. We are scared, but the people are missing us. And the people are looking out to come back to us in order to feel the, the, the precincts of the church, the precincts of the sacredness, the precincts of our priests. Yesterday, our priest was relating to us about an altar boy who was longing to come back to the church and fortunately when the churches are open, he is back in the church. He is serving the masses so devoutly, so devotedly. And then the father seemed to ask him, I am so happy to see you. But his brother who was there with him taunted and said that, Father, he doesn't listen masses on the TV, on the, on the YouTube at home. He doesn't listen at all. And this boy retorts back and says, Yes, Father, I don't listen because that is another show. There's another show on the TV. That's all for me. 
because you go on channeling, changing the channel, you'll get on something else rather than mass today. But that is what is for me. But I like to come to the church. I like to see Jesus. I like to be close to the altar. And I like to be close to the priest. I like to be close to the priest. There is no substitute for a priest. There is no TV. There is no image. There is no picture. There is no photo substituting a priest. The person of the priest, the person of the shepherd is so dear to us that we can't do it. And that is why I'm happy today to pray for these priests and perhaps to pay our homage and gratitude to them. Remember, a good pastor is one who has got the mind of a scholar, but the heart of a child and the skin of a rhinoceros, they say. The skin of the rhinoceros, because we can't do ever this one. Someone gave me, someone sent me when I asked for the vocation stories. There's a priest outside, perhaps, who has in his parish magazine, he is calling for vocations and he is asking the people to join. But then he has put it so, so strongly, as it were, where he says, Can you live without being falsely accused? Can you live with being ridiculed? Can you live with being unappreciated? Then come and join us. You, are a, you will be a good priest. You are a vocation material. Perhaps that is what we have to say about these our brother priests as we pay homage to them. And as I said in the beginning, we also pray not only for our priests, but those of our priests who, who lost their closest relatives. I have mentioned Besides our four priests, I mention again, Father Anthony Swami, who was dear to us and in hardness. He is not an old soldier. He was a soldier on duty. Father N.C. Joseph, who can be considered as an old soldier, served our diocese. Father Antapa, who has been a stalwart in our language, culture. And Monsignor Jabamale, whom we can remember affectionately of the so many places that he has been a sort of a shepherd for us and procured and supplied to the diocese, bought to the diocese so many properties. I also remember today the relatives of our priest. First of all, Father Arukya Swami of Arukya Das of Mulbagal, who lost his mother. Father Anthony Swami himself, who lost his elder brother. Father Benedict, who lost his mother and Father Hadley, who lost his younger brother. We pray for all of them and pay our homage to them. Let us offer our prayers and supplications for our brother priests and all those who have deceased in this week. Let us pray for the church, for Pope Francis, for our dear Bishop Peter Machado, for all priests, religions, deacons, and the lay faithful, particularly for the church in Bangalore, that guided by the Spirit, they may always walk in the path that the Good Shepherd leads us and guides us. Guides us. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for all the families who have lost their dear ones, especially the families of the four priests whom we remember today that God in his kindness will console them and anoint them with the oil of consolation that they may be able to bear the loss and move on in life. Lord, hear us. Lord, hear our prayers. We pray for all those who have died. We particularly remember Father N.C. Joseph, Monsignor Jabamale, Father Antapa, and Father Anthony Swami. 
that God in his mercy will bring them to a place of light and refreshment, forgiving all their failings and shortcomings. Lord, hear us. Lord, Lord hear, hear our prayer. prayer. At this moment, we particularly remember all the priests who have served in the Archdiocese of Bangalore and who have served in our diocese in various capacities from other congregations and other dioceses, those who have gone to be with the Lord. Lord, in your compassion, heal the wounds of sin, wash them clean and bring them to your presence. Lord, hear us. Lord, Lord hear, hear our, our prayer. prayer. We pray for all those who have died in our families, especially the families of the priests and for all those people who worked very hard in our parishes and have died due to COVID or otherwise. Eternal rest grant unto them, O Lord, let and the let the perpetual, perpetual light, light shine, shine upon, upon them. them. May they May rest in peace. peace. and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all this holy church. Grant, we pray, Almighty God, that through these holy mysteries, your servants and priests of our Archdiocese who departed during this pandemic may behold with clarity forever whom he faithfully, what, he fa what they faithfully ministered here through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord. In him the hope of the blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, your faithful Lord, life is changed, not ended, 
and when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabao, Plenisum Celi et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, You are wonder you are indeed holy o Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and the working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, Lord, we humbly implore you. By the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks said the blessing, he broke the bread and gave it to disciples, saying, Take this all of you and eat of it for this is my body which will be given up for you in a similar way when supper was ended he took the chalice and giving you thanks said the blessing give the give chalice to his disciples saying take this all of you and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection, an ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, with your blessed apostles and glorious martyrs, with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of reconciliation, we pray, O Lord, 
advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis of Pope, Peter our Archbishop, the Order of Bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom we have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Remember your servants, whom you have called from this world to yourself. Grant that they who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection, when from the earth he will raise up in the flesh those who have died and transform our lowly bodies after the pattern of his own glorious body. To our departed brothers and sisters too, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, Give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory when you will wipe away every tear from their eyes. For seeing you, our God, as you are, we shall be like you for all the ages and praise you without end through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Savior's command and formed by him at the Savior's command and formed by divine teaching we dare to see. Pater Noster qui es in celis sanctificetu nomen tu Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the, For the kingdom, kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, 
who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. On news day, quit all is peccata mundi, miserere nobis. On news day, quit all is peccata mundi. Dona eis requiem, sempiterna. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the Supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter on my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body of Christ be alive to receive it. Body of Christ.
Having received the sacrament of salvation, we implore your kindness, O God, for these your servants, our brother priests of the Archdiocese of Bangalore, who died during the pandemic season, that as you made them stewards of your mysteries on earth, so you may bring them to be nourished by their truth and reality as unveiled in heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks, Thanks be to God. Please be seated. ನಾವು ಬದುಕಿದರು ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿಯೇ ಸತ್ತರು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬದುಕಿದರು ಸತ್ತರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನದೇ ಜೀವನ ನನಗಿದೇ ಮರಣ ಆದರೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಕವನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜನೀಯ ಪೀಟರ್ ಮಚ್ಚಾಡರವರೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಯನಾಥನ್ರವರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಗುರುಗಳೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ವಿಪತ್ತು ಆಪತ್ತು ಕಸರತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡಿದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಿರಿಯ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಜನಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ 
ವಂದ ನೀರುಗಳಾದ ಎ ಸಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಬಮಾಲೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಪ್ಪ ಇವರುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಈ ಮಹಾ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಅವಿರತ ನಿರುತ ಸತತ ದುಡಿದ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತ ಪೌಲರ ಅಮೃತ ವಚನದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ನನಗೀಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆರಳಿರುವ ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರು ನಮನ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿವಂದನ ಅಭಿನಂದನ ತುಂಬಿದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವಿಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಂತೆ ಬರ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾರಿ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎ ಎಸ್ ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಕ ಆಘಾತ ದುಃಖ ನೋವು ಕಣ್ಣೀರು ತಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಸೇವೆ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕಲೆತ್ತು ಬೆರೆತು ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಆರ್ ಒ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ದೇವಾಲಯಗಳಾದ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬಸಿಲಿಕ ಪ್ರಧಾನಾಲಯ ತಂಬುಚಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕನಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರೂ ಸಹ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೈವೀಕರಣೆಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದರು ಪಾದ ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜಪಸರ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನೈಟ್ ವಿಜಿಲ್ ಧ್ಯಾನಕೂಟಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವತಃ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಸಂಗತಿ ಸದಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಬಹಳ ಸಹನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ ಇಂತಹ ಅಂದರಿಕಿ ಮಂಚಿವಾಳ್ಳು ಸ್ವಭಾವದ ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರೋನಾ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೋಚನೀಯ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ರವರು ತಮ್ಮ ತೊಂಬತ್ತ ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ದೈವಾಧೀನರಾದರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ಯಾಜಕ ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಆನೇಕಲ್ ಮರಿಯಪುರ ಆದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರಳ ಜೀವಿ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಮ್ರತೆ ವಿಧೇಯತೆ ವಿನಯತೆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಇವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರುತ್ತಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ನುರಿ ನುರಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಂತೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಗುರು ನಿವಾಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲಾವಿದನಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಸುಂದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಲೆಗೂ ಗಮನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಲ್ಲೀನ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ವಿವೇಕನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ನವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನಾಲಯ ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಗುಣಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಬಂದರೂ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೆನೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸಿಯೇ ತೀರುವ ಛಲ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಪಮಾಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರ ದಕ್ಷ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಮಾಲೆಯವರು ಸುದೀರ್ಘ ಅರವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾಚಕರಾಗಿ ಸದಾ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ತಮ್ಮ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಮಾಲೆಯವರ ಸಹಪಾಠಿ ಹಾರೋಬಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಅಂತಪ್ಪ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು ಈ ಸಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇದೇ ವರ್ಷ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ದೈವಾಧೀನರಾದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಅಂತಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮನ್ನಗರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ತೆರೇಸಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಜಯನಗರ ಜರಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಗುರುವಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಅಲಾಷಿಯಸ್ ಆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಲೂರ್ಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾರೆಯ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ದುಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಜಾಣ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಟ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದ ನೇರ ನಿಷ್ಠೂರ ನುಡಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಪ್ಪನವರು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮೇಧಾವಿ ಸಂಶೋಧಕ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೀ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಧಾರೆಯರೆದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷ ಇವರು ಬರೆದ ಇತಿಹಾಸದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಸಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಗಲಿಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಉಬ್ಬಲಿಲ್ಲ ಹಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವೇ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಸಾಗಿದ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಹನೀಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮಹಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧಕರನ್ನು ನೀಡಿದ ದಯಾಮಯ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮ
எங்கள் பாசத்துக்குரிய பேராயர் பீட்டர் மசாது அவர்களையும் நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தின் முதன்மை குரு மனுஷன் சி பிரான்சிஸ் சகோதர குருக்களையும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே முக்கியமாக சிறப்பாக இறந்த குருக்களின் உறவின் நண்பர்களை முதற் கண்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்புடைய சார்பிலே அனுதாபத்த இரங்கலை தெரிவிக்கின்றேன் நமது பேரர் அவர்கள் தம்முடைய சுற்றுமடலில் ஏற்கனவே வேர்களை பற்றியும் இவருடைய மீட்பு பணி இவர்கள் நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்திற்கு செய்த சேவைகள் இவர்களை பற்றி அவர் விரிவாக எழுதியிருக்கின்றார் முனிசர் சி பிரான்சிஸ் அவர்களும் இவர்களை பற்றி விவரித்திருக்கின்றார் எனவே நான் சிறிய ஒரு இரங்கல் செய்தியை மற்றும் உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகின்றேன் நம்முடைய பாசத்துக்குரிய பேரூர் தந்தை எஸ் அந்தோனி சுவாமி அவர்கள் தம்முடைய பிறந்த நாளின் முந்தின நாள் அவர் இறந்தார் நம்முடைய உயர் மலை மாவட்டத்திற்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அவர் பணிபுரிந்து முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டில் அவர் துவக்கும் பொழுது அவர் காலமானார் இவர் நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தில் பத்து இடங்களில் அவர் பணி பணிந்திருக்கின்றார் உதவி பங்கு உருவாக அவருடைய முதற் பணி துவக்கியது இந்த சேக்ரட் ஆர்ட் சர்ச் இறுதி ஆண்டருடைய இந்த ஆலயத்தில் அந்த ஆண்டருடைய அன்பை சுவைத்து அந்த ஆண் ஆண்டருடைய அன்பிற்கு தண்ணியை முழுமையாக அர்ப்பணித்து அந்த அன்பை தன்னுடைய குருத்துவ வாழ் முழுவதும் பிறரோடு பகிர்ந்து வாழ்ந்தவர்தான் நம்முடைய பாசத்துக்குரிய பேரூர் தந்தை ஏஸ் அந்தோனி சுவாமி அவர்கள் இவர் எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஏனென்றால் நான் பேரர் பேராலயத்தில் இருக்கும் பொழுது உதவி பங்குருவாக இருக்கும் பொழுது இவர் தம்முடைய குடும்பத்தோடு அங்கு வருவார் செமினியராக இருக்கும் பொழுது குரு மாணவராக இருக்கும் பொழுது அவர் வருவார் திருப்பள்ளியில் வாசம் வாசிப்பார் மற்ற சில நேரத்தில் ஊசி உதவியும் செய்வார் இவர் அன்று முதல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இறைவனுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணித்த விளைவாக அவர் நம்முடைய உயர் மர மாவட்டத்தில் புனித மேரி ஸ்பெசலிக்கா பேராலயம் ராயபுரம் டிசி பாளையம் மற்றும் புனித அந்தோணியர் ஆலயம் உத்தரள்ளி இந்த பங்குகளில் அவர் பணிபுரிந்திருக்கின்றார் தம்முடைய இந்த மீட்பு பணியில் புனித அந்தோணியர் தேவண்ணை மற்றும் இரக்கத்தின் ஆண்டவருடைய பக்தியை அவர் பரப்பியிருக்கின்றார் அன்பீரிய மக்களை குறிப்பாக அவருடைய வாழ்க்கை நிறுதி கட்டத்தில் அவர் பேராலயத்தில் பங்கு குருவாக இருக்கும் பொழுது இதை டிவைன் மர்சி டிவோஷன் இதை அவர் பரவியிருக்கின்றார் குருக்களுக்கும் இல்லறத்தாருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் டிவைன் மர்சி அந்த படத்தையும் மற்றும் உருவத்தையும் அவர் கொடுத்து இந்த பக்தி பரப்ப அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் முயற்சி செய்திருக்கின்றார் இவருடைய இந்த பணியை கண்டிப்பாக நாம் மறக்க முடியாது முனிசர் சி பிரான்சிஸ் அவர்கள் சொன்னது போல அவர் எளிமையான புன்னகையோடு தியாகத்தோடு சகோதரர்களுக்கும் குரு மாணவர்களுக்கும் இளம் குருக்களுக்கும் அவர் பணி புரிந்திருக்கின்றார் யாராகிலும் அவருடன் சென்றால் அவர் இவ்வாறு கேட்பார் மகனே சன் வாட் யூ வாண்ட் அப்படி கேட்டு அவங்களுக்கு என்ன உதவி தேவையோ அந்த உதவி அவர் செய்தார் அன்பேரிய மக்களே நாம் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு வருடம் வாழ்வது என்பது முக்கியம் அல்ல எவ்வாறு வாழ்வது என் வாழ்கின்றது என்பதுதான் முக்கியம் தன்னுடைய இந்த இல்லற அந்த இந்த தன்னுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையை தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து அந்த பரலோக வாழ்விலே பேரர்கள் பெற்றிருக்கும் நம்முடைய தந்தை அவர்கள் கண்டிப்பாக நம்ப ஒருவருக்கும் அவர் ஜெபிப்பார் அவருடைய பிரிவாற்றமையில் வருந்தும் அவருடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் உரிய நண்பர்களுக்கும் அன்பு இறை மக்களை அனுதாபத்தை தெரிவிக்கின்றோம் அவருடைய இறப்பு உங்களை மட்டும் பாதிப்பது கிடையாது எங்களுக்கும் அது ஒரு இறப்பு அது எழுப்பு தான் எனவே நாங்கள் உங்களோடு இருக்கின்றோம் அவருக்காக ஜபித்து வருகின்றோம் அவர் கண்டிப்பாக நமக்கு ஜ நமக்காக ஜபிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் நாம் அனைவரும் வாழ்வோம் அடுத்தது அன்பிரி மக்களை மறித்த நம்முடைய அருள் தந்தை என் சி ஜோசப் அவர்கள் கடவுளியோருக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடுத்த தொண்ணூற்றி ஆறு வருடங்கள் ஆறு மாதம் காலம் இவர் வாழ்ந்தார் இவர் பனிரெண்டு இடங்களில் தம்முடைய மீட்பு பணியை செய்திருக்கின்றார் அவர் உதவி பங்கு உருவாக புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் புனித மரியண்ணை ஆலயம் சிவாஜி நகரில் உதவி பங்கு உருவாக அவர் பணி புரிந்து தும்குர் மரியப்புரா ஆனேக்கல் ஆதிகொண்டநள்ளி தாவணகிரி துர்சன்னப்பாளையார் இந்த இடத்திலும் அவர் பணி பணி புரிந்திருக்கின்றார் இவருடைய இரண்டு முக்கிய அவருடைய சிறப்பு குணங்கள் என்னவென்றால் அன்பிரி மக்களே அவருக்கு இந்த மீட்பு பணி மீது ஆழ்ந்த ஒரு ஆர்வம் 
நான் கம்யூனிகேஷன் சென்டரில் டைரக்டாக இருக்கும்பொழுது அவர் வருவார் அந்த காலத்தில் வந்துட்டு இந்த ஸ்லைட் ப்ரொஜெக்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கிராமத்தில் அவர் காட்டுவார் அந்த ஸ்லைட் ப்ரொஜெக்டர் வச்சுட்டு துரசனிப்பாளையம் மற்ற இடத்துல வந்து கிராமத்து மக்களுக்கு பூச முடிஞ்ச உடனே அந்த ஸ்லைடு போட்டு காட்டி அவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி பூதிப்பார் ஞான தேசம் அவர் கொடு கற்றுக் கொடுப்பார் அவர் வந்துட்டு ஒயிட் ஃபீல்டில் இருக்கும்பொழுது சாப்பிளியில் இருக்கும்பொழுது நானும் பார்த்துருக்குறேன் இவர் என்ன பண்ணுவார் சாயந்தரத்தில் வந்துட்டு அந்த ப பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பிள்ளைங்க குடிசையில் இருக்கிற பிள்ளைங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவனுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார்ன்னு சொன்னீங்களா சில நேரத்தில் வந்து அவர் மேஜிக்கு அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் செய்வார் அந்த சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு குட்டி பசங்களுக்கு அது மேஜிக்னு ஒன்றும் தெரியவே தெரியாது சிறத்தில் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா இப்போ இங்கே ஆனால் ஒன்று தொட்டு மேஜிக் மாட்டேனே எல்லாம் கண் மூச்சுக்கொழி அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் அந்த சின்ன பசங்களை கண்டு முடிப்பாங்க அவர் இதெல்லாம் மாற்றிட்டு திறந்து உடனே அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அது ஒரு வழி தான் அதன் வழியாக அவர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஞானோபதேசை சொல்லிக் கொடுத்தார் மறை கல்வியை அவர் ஊட்டினார் அது மட்டுமல்ல அந்த ஏழை பிள்ளைகளுடைய அவருடைய படிப்பிற்காக அவர் தன்னுடைய பணத்தையும் தன்னுடைய நேரத்தையும் அவர் செலவழித்திருக்கின்றார் எனவே அன்பு தந்தைக்கு இவ்வளவு நீண்ட ஆயுள் கொடுத்தமைக்காக இறைவனுக்கு நன்றி கூறி அவர் நமக்காக கண்டிப்பாக இறைவனிடம் பரிந்து பேசுவார் என்பதில் ஐயம் இல்லை அவரை தொடர்ந்து அது அவரிடம் நாம் அனைவரும் வழி வழியாக மன்றாடுவோம் மூன்றாவது நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தின் பேரூர் தந்தை முன்சினர் தாமஸ் ஜெபமாலை அவர்கள் இவர் தன்னுடைய எண்பத்தி ஒன்பதாவது வயதிலே காலமானார் இவர் ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகள் அதாவது நம்முடைய உரிய மறை மாவட்டத்திலே அவர் அறுபது ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து பதினைந்து இடங்களில் அன்பிரிய மக்களை அவர் பணி புரிந்திருக்கின்றார் உதவி பங்குருவாக பங்கு குருவாக மற்றும் நம்முடைய கல்வி அரங்கின் மேனேஜர் கரஸ்பாண்டாக செனட் மெம்பராக டிஃபெண்டர் ஆஃப் த பாண்ட் மேரேஜ் டைபனில் மற்றும் நம்முடைய உயர் மேரே மாவட்டத்தின் ஆலோசகராக முதன்மை குருவாக மற்றும் இரண்டு முறை நம்முடைய முன்சினி ஜபமாலை அவர்கள் இந்த உரே உரே மறு மாவட்டத்தின் அட்மினிஸ்டர் ஆட்சியாளராக அவர் பணி புரிந்திருக்கின்றார் இவர் செய்த அரும் பெரும் இன்று நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டம் சிறந்தோகி படர்ந்து வள வர வளர்ந்து வருகின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் இவர் தான் இவர் எத்தனையோ நிலங்களை வாங்கியிருக்கின்றார் எத்தனையோ இடங்களில் கோவிலை கட்டியிருக்கின்றார் குருக்கள் இல்லங்களை கட்டி கட்டியிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல பழுது பார்த்திருக்கின்றார் பில்டிங்ஸ் இவருடைய எழுத்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் மற்றும் இவருடைய அந்த முன்னும் ஆலோசனை அந்த குணம் ஃபோர்ஸ் சைட் இவர் ஒரு ஆர்ட் ஆர்கிடெக்ட் கிடையாது இருந்தாலும் அவ்வளவு கச்சிதமாக அவர் கட்டிடத்தை கட்டுவார் அவருடைய சிறப்பை இன்று சாட்சியாக உலகத்திற்கு விளங்க செய்வது இரண்டு நம்முடைய திருத்தலங்கள் ஒன்று இன்ஃபென்ட் ரிசர்ச் சர்ச் அவ்வளவு அழகாக தானே அதற்கு ஆர்வம் வகித்து எல்லாம் அந்த பெயிண்டிங்கிலிருந்து அப்புறம் இந்த கதவு ஜன்னல் அப்புறம் வந்து சிலுவை பாதை எல்லாத்தையும் அவரு தான் கச்சிதமாக அது ஒரு பிளான் பண்ணி செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே போல் புனித மரியனை பசிலிகா அந்த பசிலிகாவை அவர் பழுது பார்த்து அது ரெனோவேஷன் செ செஞ்சுருக்காங்க அது மட்டுமல்ல அடோரிஷன் சாப்பிள் கன்ஃபெஷன் சாப்பிள் மற்றும் திருவிழாவை எவ்வளவு அர்த்தம் உள்ளதாக நாம் கொண்டாட வேண்டும் இதை பற்றி அவர் செய்திருக்கின்றார் எனவே அன்பிரி மக்களே இவர் செய்த இந்த ஒரு அரும் பெருமாற்றல் அது மட்டுமல்ல நான் ஒன்று சொன்னேன் இவர் ஃபோர் சைட்னு சொல்லி இவர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நிலம் வாங்கினா சொன்னாக்கா ரெண்டு இடத்துல நிலம் வாங்குவார் அப்போ அந்த காலத்தில் அப்போ கேட்டாங்க அவரை எதற்காக நீங்கள் ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் நிலம் வாங்குறீங்கன்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்லுவார் ரெண்டு இடத்துல என் நிலம் வாங்குறேன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல கோவில் அல்லது ஸ்தாபனத்தை கட்டணும் அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு பணம் இருக்காது அப்போ இன்னொரு நிலத்தை நீங்கள் விற்றீங்கன்னா அந்த வர பணத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்தாபனத்தில் கட்டலாம்னு சொல்லி அவர் அந்த வழி வைத்திருக்கிறார் எனவே அன் அன்பர்களே நம்முடைய ஒரே மறை மாவட்டத்தின் ஒவ்வொரு கல்லும் அதாவது கோவிலின் கல்லும் ஸ்தாபனத்தின் கல்லும் அவருடைய அந்த தியாகத்தை கண்டிப்பாக உள்ளதற்கு வெளிப்படுத்துகின்றது எனவே இந்நேரத்தில் அவருடைய பிரிவாற்றங்கள் வருந்தும் அவருடைய சகோதரி மகன் அருள் தந்தை ராஜரத்னம் அவர்களுக்கும் மற்ற குருக்களுக்கும் ச சகோதரிகளுக்கும் அருள் சகோதரிகளுக்கும் மற்றும் உங்களுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பேரி மக்களே எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவிக்கின்றோம் நீங்கள் கொடுத்த இந்த தியாகத்தின் செம்மல் இந்த உயர் மறை மாவட்டத்தின் மாணிக்கம் பொக்கிஷம் என்பதை உணர்ந்து இந்த உரை மறை மாவட்டம் என்றும் அவருக்கு நன்றியுடா இருக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லை அவர் நமக்காக கண்டிப்பாக இறைவனிடம் பரிந்து பேசுவார் அடுத்தது அன்பிரை மக்களே நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தின் 
பேரறிஞர் டாக்டர் அந்தப்பா அவர்கள் இவர் தன்னுடைய தொண்ணூற்றி ஒவ்வொராவது வருடத்தில் அவர் இறந்திருக்கின்றார் கடவுளுக்கும் தொண்ணூற்றி ஓரு ஆண்டுகள் கொடுத்திருக்கின்றார் சென்றவரிடம் இவருடைய தொண்ணூறாவது பிறந்த நாள் அப்பொழுது சென்றவரிடம் நமது பேரவர்களும் மற்றொரு கர்நாடக மாநில ஆயர்கள் ஆத்லிமியானா இதற்காக அவர்கள் ரோமில் இருந்தார்கள் அவருடைய அந்த தொண்ணூறாவது பிறந்த நாளை அவர்கள் வாழ்த்து கூற நம்முடைய உயர்மாறு சார்பாக வாழ்த்து கூற எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்பொழுது அவருக்கு நான் வாழ்த்து கூறும் பொழுது அவரிடம் நான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் பதர் அந்தப்பா வாட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் யுவர் லாங் லைஃப் உங்களுடைய அந்த நீண்ட அவனுடைய ரகசியம் என்ன கேட்டார் அப்போ அவர் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக பதில் சொன்னார் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவருடைய அந்த நீண்ட ஆளுக்கு காரணம் அன்பிரி மக்களை அவருடைய பக்தி அவருடைய விசுவாசம் அவருடைய அந்த அறிவின் ஆற்றல் தான் இவர் தம்முடைய மேய்ப்பு பணியில் அவர் பல இடத்திலே அவர் பணி புரிந்திருக்கின்றார் உதவி பங்கு குருவாக பங்கு குருவாக சான்சிலராக ஏபி செக்ரட்டரியாக மற்றும் பல பள்ளிக்கூடங்களின் அவர் தொடர்பாளராக கரஸ்பாண்டராக செனட் மெம்பராக கன்சல்டராக நோட்டரி மேரிஸ் ட்ரைபனல் மற்றும் நம்முடைய மாநிலத்தின் பைபிள் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு குழுவின் தலைவராக அதிலும் சிறப்பாக பைபிள் அன்று கன்னடத்தில் பைபிள் கிடையாது சில குருக்கள் இளம் குருக்கள் சேர்ந்து முதல் முறையாக தே டிரான்ஸ்லேட்டடு பைபிள் ஓல்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் இன் கன்னடா ஒன்லி கேத்லிக்ஸ் வெறும் சில குருக்கள் சேர்ந்து அவர்கள் மொழிபெயர் செய்தார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த இணைப்பு இன்டர் கன்ஃபெஷனல் பைபிள் ப்ராட்டஸ்டன்ட் கேத்லிக் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து அந்த மொழிபெயர்ப்பு அந்த பணி ஆரம்பமானது துவக்கத்தில் நானும் இந்த குழுவில் இருந்தேன் அதற்காக தான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் என்றாலும் அவரும் அந்த குழுவில் இருந்தார் அவர் இரவு பகலாக தூக்கம் இல்லாமல் அவர் தன்னுடைய அந்த பணியில் ஈடுபட்டு பைபிளின் அநேக புத்தகங்களை அவர் கன்னடத்தில் மொழிபெயர்வு செய்திருக்கின்றார் சிறப்பாக சில பகுதிகளை அவர் கவிதையிலே அவர் எழுதியிருக்கின்றார் கவிதையில் எழுதியிருக்கின்றார் இந்த கவிதையில் எதற்காக எழுதின எழுதினீர் என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லுவார் ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் இந்த பாடலின் வழியாக தான் கவிதையின் வழியாக தான் அவர்கள் மறைப்பரப்பு செய்து வந்தார்கள் கடவுடி போதனையை அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அதற்காக தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பை நான் கவிதையில் எழுதியிருக்கின்றேன் என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார் இவருடைய இந்த தியாகத்தின் விடயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது ஆண்டு முதல் முறையாக எல்லா கன்னட மக்களுடைய வீட்டில் இந்த பைபிள் கிடைத்திருக்கின்றது அவருடைய அந்த தியாகம் அது மட்டுமல்ல அவர் இருபத்தைந்து புத்தகங்களை எழுதியிருக்கின்றார் நம்முடைய கர்நாடக மாநிலத்தின் இந்த வரலாறு ஆணைக்கல்லில் எவ்வாறு கிறிஸ்தவ மதம் துவக்கியது இவ்வாறு கன்னட மொழிக்கு எவ்வாறு கன்னட எழுத்தாளர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பணியை அவருடைய சேவை புரிந்திருக்கின்றார்கள் அதை பற்றி எழுதியிருக்கின்றார் கன்னட சாகித்ய பரிஷத் இவருக்கு விருது கொடுத்திருக்கின்றது தர்மஸ்தலாவில் பேச பேசியிருக்கின்றார் மற்ற எல்லா இடங்களும் பேசியிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல கன்னட ஸ்காலர்ஸ் போயட்ஸ் கவி கவிஞர்கள் கூட்டத்திலும் இவர் பேசுவார் இவருடைய இந்த பணியை நம்முடைய கர்நாடக அரசாங்கம் அங்கீகரித்து இவருக்கு ராஜோசவ இந்த விருதையும் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒராவது ஆண்டிலே இவருக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அன்பிரி மக்களே இவ்வாறு தன்னுடைய பணியை தன்னுடைய ஆற்றலை தன்னுடைய மீட்பு பணியின் மு முக்கியத்துவத்தை இந்த எழுத்தின் வழியாக கலையின் வழியாக மற்றும் இந்த பைபிள் பிரசாரம் பண்ணுவதன் வழியாக தன்னுடைய பணியை செய்திருக்கின்றார் எனவே இவர் கொடுத்த இந்த சேவை இவர் கொடுத்த இந்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் பைபிள் அவருடைய சேவையை கண்டிப்பாக உணரும் அவர் தன்னுடைய வில்லில் இவ்வாறு எழுதியிருந்தார் என்னுடைய இறுதிய சடையின் பொழுது என்னுடைய சடலத்தின் மீது பைபிள் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று அவ்வாறு தான் வைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருடைய அந்த வார்த்தையின் வழியில் அவர் வழிவகுத்தார் அந்த வார்த்தையை அவர் பலருக்கு கிடைக்க முயற்சி செய்தார் அந்த வார்த்தையில் தன்னையே முழுமையாக அர்ப்பணித்தார் எனவே இந்நேரத்தில் நம்முடைய பேரார்வடி சார்பிலும் முதன்மை குரு சார்பிலும் அன்பு சகோதர குரு சார்பிலும் அன்னாருடைய குடும்பத்தினருக்கு நம்முடைய அனுதாபத்தை தெரிவிக்கின்றோம் அவரும் கண்டிப்பாக இறைவரிடம் பரிந்து பேசுவார் 
அன்பிரிய மக்களை ஒரே மறை மாவட்டம் இந்த நான்கு குருக்களை எழுந்திருக்கின்றது இவர்கள் குருத்துவத்தின் அந்த வருடங்களை சேர்த்தால் இருநூற்றி இருபத்தி ஓரு வருடங்கள் இப்போ சுகேத தி இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர் ப்ரீஸ் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ட்வெண்ட்டி ஆர் செய்திருக்கும் இந்த தியாகம் கண்டிப்பாக இந்த நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்தின் புத்தகத்திலே பொன்னெடுத்துக்களால் சிதக்கப்படும் அது என்றும் நெடுத்திருக்கும் இறக்கமுள்ள இறைவன் இவர்களுக்கு நித்தியலை பாட்டி தரவும் இவருடைய பிரிவாற்றுமல் வருந்தும் நமக்கு ஆறுதல் தரவும் இவருடைய முன்மாதிரியான குருத்துவ வாழ்வை நாமும் பின்பற்றி நடந்து ஒரு நாள் நாம் அனைவரும் இந்த விண்ணகத்தை விற்று விண்ணகத்திற்கு செல்லும் பொழுது நாம் இதே வார்த்தை தான் சொல்லுவோம் நிரந்தரமாக நான் வாழ அங்கே சில வருடங்கள் நான் வாழ்ந்தேன் இங்கே நான் அங்கு பெற்ற மகுடம் பெரிது இங்கு எனக்கு கிடைத்த இடம் சிறிது ஆமே டியர் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆஃப்டர் திஸ் வி நவ் ஹாவ் த லிபர் அமே அண்ட் தென் பிளீஸ் ஜாயின் அஸ் இன் ப்ரொசெஷன் வித் த பிஷப் டு த செமெட்ரி வை பிஷப் வில் பிளஸ் த செமெட்ரி and after we finish that the on behalf of the parish priest i invite you all to lunch lunch is served in the hall uh, on to my right thank you libera me do Perpetua 
लूचयाते दो Thank you. 